ഭഗവത്ഗീതയിലെ സന്ദേശങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം അതിന് നമുക്ക് ഗീതാമൃതം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഗീതാമൃതത്തിന് വേണ്ടി അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി പേരുടെ ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഭാവനകളുണ്ട് കലാസപര്യകളുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെ പരമാത്മ ചൈതന്യത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കലാകാരൻ ഇവിടെ തൻ്റെ നൂറ്റിയെട്ട് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത താൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഭഗവത്ഗീതയെ വരച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നു ആ കലാകാരൻ അറിവിൻ്റെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ ഒരാളെ അയാളുടെ സ്വത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വത്വബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി ആത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യങ്ങളെ അറിയുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇതുപോലെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നിലും ഓരോ തത്വം ഇത് വരച്ചത് ശ്രീ അരുൺ രാമൻ അരുൺ രാമനോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നൂറ്റിയെട്ട് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങൾ അത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രേരണ വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കാൻ പ്രേരണ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അത് ചാൻഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പിന്നെ ഇൻഹറൻ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു വരയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞതാ മൂന്നാല് വർഷം മുൻപാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും അതിന് ബ്രഷ് കയ്യിലെടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിലെല്ലാം ഓരോരോ തത്വങ്ങളാണ് ഇതിൽ അരുണിനെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച തത്വം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചിത്രം ഏറ്റവും നന്നായി തത്വത്തെ ചിത്രീകരിക്കാനായി എന്ന് ചിത്രകാരൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് ചിത്രത്തിനെയാണ് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാൻ എന്നാലും ചിത്രമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റിയൽ പാഷൻ ആ പാഷനെ വിട്ടിട്ട് മറ്റൊരു ജോലിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരാളുടെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പാഷൻ തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് ലൈഫിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വരെ റീച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പം ഈ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാവുക അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉപകരണം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് മാജിക് ആണെങ്കിലും അത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചോളും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഉപകരണമാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗീതാമൃതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പിലാണ് ശരിക്കും ഈ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷം ആകും ആകുന്നുള്ളൂ മൊത്തം ഈ ക്യാമ്പിനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷണം കിട്ടിയതും അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയതും ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങളിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു നടക്കുക എന്നത് അറിവിൻ്റെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും മഹത് വഴികളിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരത്തിന് തുല്യമായ അനുഭവമാണ്
ശ്രീ അരുൺ രാമൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് യു ആർ ഇൻ ദ വാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിത്രം ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയത് അല്ല എന്നും എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്നും പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും തത്വവും മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അറിയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം അത് എല്ലാ കാലത്തിലും പ്രസക്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ സ്വന്തം ധർമ്മത്തെ മറന്ന് ആകെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അർജുനന് മുമ്പിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇതിഹാസവുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തത്വചിന്ത എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ കാലത്തും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ മുനമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് പോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ അർജുനന്മാർക്കും ഒരു മരുന്ന് പോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത അപ്പോൾ അതിന് ജാതി മത ഭേദമൊന്നുമില്ല കാരണം അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു യുദ്ധകളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന യുദ്ധകളത്തിലാണ് അവിടെ ചിലപ്പം നമുക്ക് കാലിടറാം ചിലപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തി എത്തി എത്തപ്പെടാം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പല തലത്തിലുള്ള ഓരോ തരത്തിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അങ്ങനെ പല പല വിധത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കിടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഈ യുദ്ധത്തിലാണ് ജീവിത യുദ്ധത്തിലാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ആയോധന ശരിയാണ് ജീവിതമെന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ കുടുംബം കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും തളർന്നു പോകുന്ന പാർത്ഥന്